मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फ्लैट टॉप सैंपलिंग देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग है उसमें जो टॉप होता है सैंपल का जो टॉप होता है वो फ्लैट रहता है कॉन्स्टेंट रहता है किसके जो कि इंस्टेंट वैल्यू है उसके इक्वल रहेगा ठीक है ना ये हम कर चुके हैं ये हमारा एक्स टी जो कि कंटिन्यू सिग्नल होता है और जो फ्लैट टॉप के बाद हमें जी टी सिग्नल मिलता है जो कि सैंपल सिग्नल होता है और इसकी जो विड होती है पल्स की उसे पल्स विड जिसे टाउ से डिनोट किया जाता है और एक पल्स यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जिसे टी एस इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एस के इक्वल होता है यानी कि जो सैंपल रेट होता है वो इक्वल होता है एफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन टी एस के ये भी हम इसे कह सकते हैं हम इसमें कर रहे हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस जैसे कि हम जानते हैं कि ये फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल होगा अब देखिए कि एक तो हमारे पास होता है इंस्टेनियस सिग्नल इंस्टेनियस सिग्नल यही होता है ना जिसको सिंगल से डिनोट सिंगल लाइन से डिनोट किया जाता है जो ट्रेन होती है सिंगल लाइंस की लेकिन इसकी जो टाओ जो पल्स विद होती है वो जीरो होती है और जो इसके अलावा उसको क्या करते हैं हम दूसरा सिग्नल होता है हमारे पास जो जिसमें एच टी से जिसे डिनोट किया जाता है जिसकी अपनी कोई पर्स को पर्टिकुलर पल्स विद होती है यानी हम ये कहते हैं कि एक इंस्टेनियस सिग्नल जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर होता है लाइन से इससे डिनोट किया गया है और एक दूसरा है ये वाला सिग्नल ये वाला एच टी सिग्नल ये वाला सिग्नल जो कि आ, हमारा पल्स विथ फंक्शन शो करता है एच टी से दिन, जिसे डिनोट किया जाता है यानी इंस्टेनियस जिसे एस टी और एच टी सिग्नल की जो हम ये दोनों सिग्नल होते हैं उन दोनों के कन्वल्यूशन से हमारे पास जो सिग्नल आता है वो सिग्नल होता है हमारे पास फ्लैट टॉप सिग्नल यानी कि ये यानी ये जो लाइन है ये इंस्टेनियस को शो करेगी और ये जो विड्थ है ये पल्स जो विड्थ है उस सिग्नल को शो करेगी एच टी के तो एच टी सिग्नल ये वाला सिग्नल आएगा और इस तरह से ही ये वैरी करता है हमारे कंटिन्यू सिग्नल के अकॉर्डिंग तो ये जो जी टी सिग्नल आया है वो किससे आया है एक तो एस टी और कन्वल्यूशन ऑफ एच टी यानी एस टी और एच टी के कन्वल्यूशन से हमारे पास जी टी सिग्नल आया है हमने फ्लैट टॉप सैंपलिंग जब की थी उसमें भी एक्सप्रेशन किया था सेम एक्सप्रेशन हम इसमें भी करेंगे फ्लैट टॉप सैंपलिंग का एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फ्लैट टॉप सैंपलिंग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सेम है अब पी एम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कर रहे हैं देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो इम्पल्स ट्रेन होती है वो हम करते आ रहे हैं उसको किस चीज से एक्सप्रेस किया जाता है चेंज इन टी एस जो इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चेंज इन टी माइनस एन टी एस इससे शो करते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन होता है इम्पल्स का देखिए जो भी हमारा एस टी होगा एस टी किससे प्रोड्यूस होता है एस टी जो कि एक तो हमारी एक्स टी जो कि कंटिन्यू सिग्नल होता है उससे दूसरा होता है हमारा चेंज इन टी एस यानी कि जो पल्स ट्रेन है ये हम इंस्टेनियस सैंपल सिग्नल की बात कर रहे हैं इंस्टेनियस सैंपल सिग्नल जिसे एस ब्रैकेट टी से शो किया जाता है एक्स टी जो कि कंटिन्यू है इनटू टू स्मॉल चेंज इन टी एस जो कि ट्रेन होती है इंपल्स ट्रेन इंस्टेनियस की तो एस टी हमारे पास ये सिग्नल आता है अब देखिए इसको अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं एक्स टी सबमिशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन टी माइनस एन टी एस ठीक है अब ये जो है चेंज इन टी एस की वैल्यू ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को हमने इसमें बुट कर दिया तो हमारे पास ये आया है अब एस टी अब हमारे पास क्या एक्स टी को अंदर ले लिया तो क्या आएगा एन टी एस हो जाएगा वो सबमिशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये अंदर गया x एन टी एस इंटू चेंज इन टी माइनस एन टी एस अब जैसे कि हम जानते हैं कि जी टी इज इक्वल टू होता है एस टी और एस टी इन दोनों का जो भी कन्वल्यूशन होता है वो आता है हमारे पास तो जी टी किसके इज इक्वल टू है देखिए इसमें क्या होगा कि इसको हम 
इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है एस टाओ एच टी माइनस टाओ डी टाओ ये शो करता है अब इसमें एस टी की वैल्यू क्या है एस टाओ की वैल्यू हमने ये ये एस टी की वैल्यू ये वाली सारी वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं एस टाओ में तो हमने यहां पे एस टाओ में सारी वैल्यू को पुट कर दिया बाकी एच टी माइनस टाओ डी टाओ सेम एज इट इज रहा अब देखिए यहां से समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एंड टी एस ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चेंज इन टी माइनस एन टी एस एच टी माइनस टाओ डी टाओ ये रह गया हमारे पास इंटीग्रेशन में अब डेल्टा फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वो उसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारे पास डेल्टा फंक्शन एच टी स्मॉल चेंज यानी कि डेल्टा ये हमारा डेल्टा का साइन ही होता है ना स्मॉल चेंज इन बोलते हैं हमारे t माइनस टी जीरो जो कि इज इक्वल टू होगा एफ टी जीरो के अब g t इन दोनों की ये जो हमारी इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास जी टी प्रोड्यूस होगा जी टी क्या आएगा हमारे पास समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एन टी एस एच टी माइनस एन टी एस ये आएगा हमारे पास इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारे पास जी की वैल्यू आएगी ये जो वैल्यू है ये हमारी सैंपल वैल्यू होती है जबकि ये वाली जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है फंक्शन वैल्यू फंक्शन वैल्यू जो कि फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल का फंक्शन होता है जी टी जो हमारे कन्वोल्यूशन होता है एस और एच का इसमें अगर हम इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा जी कैपिटल जी एफ स्मॉल एस की जगह कैपिटल एस एफ उसका फोर ईयर और स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच एफ ये उसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्मर है एस एफ हमारे पास देखिए जो भी हमारे पास एस एफ है इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हम पहले कर चुके हैं तो वो क्या होता है एफ एस समीशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एफ माइनस एन एफ एस ये एफ एस एफ जो उसका इसका फॉर योर ट्रांसफॉर्मर है एस टी का एस एफ और ऐसे ही जी एफ अब इसका फॉर योर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जी एफ का इसके लिए कंप्लीट देखेंगे इसकी वैल्यू एस एफ की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी एफ एस की वैल्यू को हमने पुट यहां पुट कर दिया और एच एफ ठीक है ये वैल्यू आई है ये जो है ये हमारा स्पेक्टम होता है फ्लैट टॉप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल का जो एच एफ है वो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है जो हमारे रेक्टेंगुलर पल्सिस होती हैं उनका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होता है अब देखिए कि ये हमारा स्पेक्टम है इसमें ये जो सिग्नल है ये हमारा क्या है ये सिग्नल हमारा जो हमारा पैम सिग्नल था फ्लैट टॉप सैंपल का पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल देखिए इस पे अपर्चर इफेक्ट आते हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं कि अपर्चर इफेक्ट क्या होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है एस एफ में वो एटीन्यूट हो जाती है डोल ऑफ फैक्टरिस्टिक्स की वजह से साइन पल्स और उसी आ, को हम अपर्चर इफेक्ट बोलते हैं यानी कि ये वाली ये वाला जो सी साइन होती है वाले ये क्या हो जाती हैं कट ऑफ हो जाती हैं ये वाले हाई फ्रीक्वेंसी और इसी इफेक्ट को ही इसमें अपर्चर इफेक्ट बोला जाता है इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन ऑलरेडी अपने टॉपिक में कर चुके हैं जिसमें हमने अपर्चर इफेक्ट में अपना कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ये किया था कि जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है जो रोल ऑफ होता है एच एफ का वो एक्ट करता है लो पास फिल्टर की तरह और वो एटीन्यूट करता है अपर पोर्शन को जो मैसेज सिग्नल स्पेक्टम होता है उसके अपर पोर्शन को जिससे क्या हो जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है एक्स टी की ये फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ी डिस्टोर्शन आ जाती हैं थोड़ा इफेक्ट पड़ता है इसी वजह से इस इफेक्ट को अपर्चर इफेक्ट बोला जाता है और अपर्चर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं जो पैम सिग्नल होता है जी टी नोइ सिग्नल होता है जो भी ये वाला पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है इसको हम 
रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में से पास करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में से पास करके उसे इक्वलाइजर से पास किया जाता है फिर हमारे पास मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है यही इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस है जो फ्लैट टॉप सैंपलिंग है पल्स एप्टीट्यूड मॉडुलेशन की थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोज के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू